உலக தமிழர்களுக்கு எனது அன்பான வணக்கம் உங்க ரோஜா செடியில நிறைய பூக்கள் பூக்கிறதுக்கு ஈஸியான உரம் வீட்டிலேயே எப்படி தயாரிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது ரோஸ் செடிக்கு மட்டும் இல்லைங்க மற்ற பூச்செடிகளுக்கும் பூக்கள் வைக்கிற கால் செடிகளுக்கும் உபயோகப்படுத்தலாம் தனித்தனியா ஒவ்வொரு செடிக்கும் உரம் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை இது ஒரு ஆல் இன் ஆல் உரம்னு கூட சொல்லலாங்க டிடிஸ் சேனல்ல கருத்துக்கள் பதிவு செஞ்சுட்டு இருக்க அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி உங்க கருத்துக்கள் யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குங்க அதனால தொடர்ந்து உங்க கருத்துக்களையும் கேள்விகளையும் பதிவு செய்யுங்க இந்த உரத்தை நம்ம எப்படி தயார் செஞ்சு வச்சுக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க முதல்ல இதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து வாழைப்பழத்தோல் நம்ம வேணான தூக்கி போடுற வாழைப்பழத்தோல்ல எக்கச்சக்கமான சத்து இருக்குங்க இதை நம்ம தூக்கி போடாம முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளோட செடிகளுக்கு உபயோகப்படுத்தலாம் இந்த தோல்ல சின்ன சின்ன பீஸா கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ண துண்டுகளை நல்லா காய வச்சிடுங்க காஞ்ச பிறகு உடைச்சு பாருங்க அது உடையணும் உடையிலனா இன்னும் கொஞ்ச நாள் நல்லா காய விடுங்க இப்போ இதை நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ இதை உடைச்சு பார்க்கும் போது நல்லா உடையுது ஈரப்பதம் இருந்ததுன்னா சீக்கிரமா கேட்டுடும் நம்ம ரொம்ப நாள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியாது சின்ன பீஸா கட் பண்ணாம முழுசா கூட காய வைக்கலாம் ஆனா இதுல ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குங்க காஞ்சிட்ட பிறகு வாழைப்பழ தோல்ல இருக்க காம்பு உடைக்கிறது ரொம்ப கடினமாகிடும் ஒருவேளை முழு தோலை காய வச்சிங்கன்னா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் தோலை இந்த மாதிரி உடைச்சு விட்டுக்கோங்க அந்த பழத்தோட காம்ப இந்த மாதிரி இடிச்சுக்கோங்க இப்போ இதை நம்ம மிக்சி ஜார்ல போட்டுக்கலாம் அடுத்த பொருள் முட்டையோடு டிடிஎஸ் சேனல் வீடியோஸ் எல்லாருக்கும் ஈஸியா தெளிவா புரியணும் அப்படின்றதுக்காக நிறைய எஃபர்ட்ஸ் போட்டு டீடெயில்டா ஒவ்வொரு வீடியோஸும் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்க சப்போர்ட்டை தெரிவிக்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க முட்டையை சமையலுக்கு உபயோகப்படுத்திட்டு அந்த ஓடை நல்லா கழுவிட்ட பிறகு காய வச்சிடுங்க இதையும் நல்லா உடைச்சு விட்டு வாழைப்பழ தோலோட போட்டுக்கோங்க முட்டையோட உடைக்காமலோ கையில மட்டும் உடைச்சு விட்டோ செடிக்கு போட்டோம்னா உடனடியான பலன் கிடைக்காதுங்க இந்த முட்டையோடு மண்ணோடு மக்கி செடிக்கு சத்து கிடைக்க ரொம்ப நாள் ஆகிடும் அதனால இதை நல்லா நம்ம தூள் பண்ணி எடுத்துக்க போறோம் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இதை எப்படி பயன்படுத்துறதுன்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இதோட பலன்களை பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி உரம் செஞ்சு ரெடியா வச்சுட்டோம்னா கையில நமக்கு வேற எந்த உரமும் இல்லை அப்படின்னும் போது ரொம்ப உதவியா இருக்கும் வேலைக்கோ ஊருக்கோ போனா கூட நம்ம டக்குன்னு செடிக்கு போட ரெடியா இந்த உரம் இருக்கும் இதை ரெகுலரா பூ பூக்குற எல்லா செடிக்கும் நான் பயன்படுத்திட்டு இருக்கேன் இந்த பவுடரை ஏர் டைட் கண்டெய்னர்ல தண்ணி படாம வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம செஞ்சு வச்சிருக்க உரம் எடுத்துக்கலாம் அது கூட ஒரு ஸ்பூன் டீ தூள் வேஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க இதை மண்ணில் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நல்லா தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இதை வந்து நீங்கள் பதினஞ்சு நாளுக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் செடிக்கு கொடுக்கலாம் அடுத்த பதினஞ்சு நாள் ஆகும்போது இந்த உரம் மட்டும் நான் கொடுப்பேங்க டீ தூள் சேர்க்க மாட்டேன் அந்த டைமில் தொட்டியில் செடி வச்சுருக்கிறதுனால அதிகமான டீ தூள் சேர்க்கும் போது அதில் மண் ரொம்ப அசிடிக் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் செடியை பாதிக்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ நான் சொன்னது வந்து பூச்செடிகளுக்கு தான் காய் செடிகளுக்கு அந்த வெறும் உரத்தை மட்டும்தாங்க கொடுப்பேன் டீ தூளே போட மாட்டேன் நம்ம வீட்டில் மிளகா தூள் அரைச்சி வச்சுக்கிற மாதிரி நம்ம செடிக்கும் இன்ஸ்டண்டாக தேவையான இந்த பயனுள்ள உரத்தை செஞ்சு வச்சுக்கோங்க உங்கள் ரோஜா செடிக்கும் மற்ற பூச்செடிக்கும் நீங்கள் இந்த உரத்தை உபயோகப்படுத்திட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் உங்கள் ஃபீட்பேக் எழுதுங்க மற்றவங்களுக்கும் உபயோகமாக இருக்கட்டும் நியூ வியூவர்ஸ் என்னோட எல்லா வீடியோக்களையும் பார்க்க சேனல் பிளே லிஸ்ட்டை செக் பண்ணுங்க கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்க எல்லாருடைய சப்போர்ட்க்கும் மிக்க நன்றி